হ্যালো লোকের শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা আজকের এই ক্লাসে আমরা শত বা কমন উপযোগী এই রকম একটা মেত নিয়ে হাজির হয়েছি আপনারা আমাদের সাদাসনটা যদি খেয়াল করেন সেখানে দেখতে পারবেন আপনাদের এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এই অধ্যায়টা থেকে টোটাল সাতটা মেত আছে তো এই সাতটা মেতের মধ্যে আপনি নিশ্চিত থাকেন যে আপনাদের পরীক্ষায় দুইটা মেত হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে তার মধ্যে আজকে যে মেতগুলো আমি নিয়ে হাজির হয়েছি এই দুইটা মেত নিয়ে হাজির হয়েছে এবং এই দুইটা মেত থেকে আপনার পরীক্ষায় নিশ্চিত কমন থাকবে এরকম একটা মেত এখানে আছে সুতরাং গুরুত্ব সহকারে এই ভিডিওটা এই ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখতে হবে এবং এই রকমের সুপার সাদর্শনের সমাধান করবেন সকল ক্লাস সকল ভিডিও দেখতে অবশ্যই চোখ রাখতে পারেন আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল বা ওয়েবসাইট পাকুলেডুকা ডট নেট অথবা যে কোনো প্রয়োজনে আপনি আমাদেরকে কল দিতে পারেন এই হটলাইন নাম্বারে তো চলুন আজকের ক্লাসটা আমরা করি তো এখানে প্রথম ম্যাটটা একটু দেখি আমরা এই ছয় নম্বর ম্যাটটা দেখবেন আমাদের সুপার সাদর্শনের তো এটা বলছে সমাধান করো সমাধান করো মানে কি একসে চলকের মান বের করে এটাই তো সমাধান তাই না সুতরাং আমরা প্রথমে যে কাজটা করব একটু লসাগু করি আমরা এটা তো দেওয়া আছে আমাদের যে ফোর ডিভাইডেড বাই রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর প্লাস হচ্ছে রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর ইজিকুল টু ফাইভ এটা দেওয়া আছে সুতরাং আমরা প্রথমে কি করবো এখানে লসাগু করব তো লসাগু যদি করি তাহলে আমাদের লসাগুটা হবে রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর আর উপরে কত আছে ফোর আছে তাহলে এখানে ফোর হইল আমরা মোটামুটি সবাই লসাগুটা পারি আপনি এটা তারা যদি এটাকে বা করেন তাহলে ওয়ান থাকলো ওয়ানের সাথে ফোর গুণ করলেন ফোর হয়ে গেল তারপরে খেয়াল করেন এখন এই বগ্নাংশটার নিচে মানে এই যে রাশিটা আছে এখানে যে রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর এই পথটার নিচে আপনি দেখেন তার হর কিন্তু আছে ওয়ান ওয়ান দ্বারা এটাকে বাক এটাই হবে আবার এটা দ্বারা গুণ করে দেন তাহলে অবশ্যই কি হয়ে যাবে স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমি বলতে পারি টেন এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ক্লিয়ার একদম আচ্ছা পরবর্তীতে কি করবো আমরা দেখেন আমরা সকলে জানি যে এই স্কোয়ার এবং রুড ওভারটা কেটে দেওয়া যায় স্কোয়ার এবং রুড ওভারটা কেটে দেওয়া যায় কি কারণে কেটে দেওয়া যায় আপনি দেখেন রুড ওভার মানে হচ্ছে তারপর ওটা হচ্ছে হাফ এটার উপর যদি স্কোয়ার দেন গুণ করলেই ওয়ান টু মানে টু টু কেটে দেওয়া যায় উপরে নিচে টু কেটে দেওয়া যায় তাহলে এখানে আমাদের থাকতেছে হচ্ছে টেন এক্স মাইনাস ফোর আর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ একটা জিনিস খেয়াল করেন এটা হচ্ছে প্লাসের ফোর এটা হচ্ছে মাইনাসের ফোর আপনি কেটে দিতে পারেন চাইলে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কেটে দিতে পারি তাহলে আলটিমেটলি এখানে থাকছে আমাদের টেন এক্স ডিভাইডেড বাই রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ আপনি ফাইভ আর ফাইভ কেটে দিতে পারেন তাহলে এখানে টু থাকতেছে তাহলে আমাদের এখানে থাকতেছে উপরে থাকতেছে টু এক্স আর নিচে থাকছে রুড ওভার টেন এক্স মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা আশা করব যে আপনারা এই পর্যন্ত খুব সুন্দর করে বুঝতে পারছেন এখন আমরা আর আর যে গুণনটা বলি ক্রসের মতো করে আপনি আর আর গুণনটা এখানে কমপ্লিট করেন তাহলে আর আর গুণন কমপ্লিট করলে টু এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ানের সাথে যদি এটা গুণ করেন তাহলে এটি হয়ে গেল তাহলে টেন এক্স মাইনাস ফোর এখন আপনি ওই পাশে বর্গ করে দিতে পারেন যেহেতু আমাদের এখানে রুড ওভারটা আছে এটা তুলতে হবে সুতরাং আপনি কি করবেন বর্গ করবেন এখন সমীকরণের এক পাশ আপনি যা করবেন অপর পাশ আপনাকে তাই করতে হবে সুতরাং এই সাইডে বড় করলে আপনাকে এই পাশে বড় করতে হবে তাই না আচ্ছা তো এটা হোল স্কোয়ার যেহেতু তার মানে আপনি টু এর উপর একটা স্কোয়ার আছে দ্যাট মিনস টু এর উপরে স্কোয়ার করলে ফোর হয় এক্স এর উপরে স্কোয়ার করলে হবে এক্স স্কোয়ার আর এখানে স্কোয়ার এবং রুড ওভার কেটে দেওয়া যায় দ্যাট মিনস এখানে থাকতেছে দেখেন তো টেন এক্স মাইনাস ফোর আচ্ছা আমরা এই অংশটুকুকে বাম পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার এটা প্লাসের ছিল এই পাশে নিয়ে আসবেন মাইনাস টেন এক্স প্লাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আপনি দেখেন সবগুলাকে কিন্তু দুই দ্বারা বাঘ দেওয়া যায় বা এখান থেকে দুইটা কমন নেওয়া যায় দুই দ্বারা বাঘ করা যায় অথবা দুই কমন নেওয়া যায় তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা কমন নেই দুই যদি আপনি কমন নেন তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার আপনি যদি এখান থেকে টু কমন নেন তাহলে টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন আপনি উভয় পাশে দুই দ্বারা বাঘ করে দেন আপনি উভয় পাশে কি করবেন দুই দ্বারা বাঘ করে দেন বা এই দুইটা যদি এই পাশে নিয়ে যান তাহলে এরকম হয় দেখেন টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো বাই টু এরকম হবে আপনার অতপর এই পাশের অংশটুকু একটু খেয়াল করেন এখানে মিডেল ফ্যাক্টর করা যায় মিডেল ফ্যাক্টর কিভাবে করা যায় মিডেল ফ্যাক্টর নিয়মটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক এবং ধ্রুবক পথ এই দুটোকে গুণ করতে হবে গুণ করেন দুই দু গুণে চার তারপর যুগ বিয়োগ করে এটা বানাইতে হবে ঠিক আছে মানে গুণ করে প্রান্তীয় রাশি হইতে হবে আর যুগ করে মাঝখানটা হইতে হবে তাহলে
2x টা কমন নেওয়া যায় তাহলে এখানে x থাকে মানে 2x টা যদি নিয়ে যান 2 নিয়ে নিছেন x টা নিয়ে নিছেন তাহলে আরেকটা x এখানে থাকবে আর এখানে থাকবে শুধুমাত্র 2 আর এখানে যদি মাইনাস এন কমন নেন তাহলে এখানে থাকবে x 2 কিভাবে মাইনাস হলো প্লাস আর মাইনাস এ মাইনাস আচ্ছা তারপর এখানে হচ্ছে x 2 দুইটা থেকে একটা কমন নেন তারপর এখানে থাকে 2x 1 0 তাহলে x 2 0 অথবা আমরা এটা সকলে জানি যে দুইটা রাশির গুণফল যখন শূন্য হয় তখন অবশ্যই তাদের মধ্যে যে কোনো একটা শূন্য হইতে হয় না হলে তাদের গুণফল কখনোই শূন্য হবে না আপনি অবশ্যই গুণ করছেন যদি এটার মান 0 হয় তাহলে 0 এর সাথে এটা গুণফল অবশ্যই 0 হবে এই জন্য আমি কথাটা বলা যে দুইটা রাশির গুণফল যখন শূন্য হয় তখন যে কোনো একটা শূন্য হইতে হয় তাহলে আমরা ধরতে পারি এটা সমান 0 অথবা এই পরের যে রাশিটা আছে এটা সমান কি 0 এটা ধরতে পারি তাহলে 2 টা পাশে নিয়ে গেলে x 2 আর এখান থেকে দেখেন কত আসে 2x 1 বা x 1/2 that means আপনার आंसर বা সমাধানটা হচ্ছে কত x এর মান 2 অথবা হাফ এ হচ্ছে আপনার এই ভ্যাক্টর आंसर একদম সহজ ভাবে যতটুকু ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ব্যাখ্যা সহকারে আমি এই ভ্যাটা আপনাদেরকে সমাধান করে দিলাম এবং এই ভিডিও এই ক্লাসটা যদি আপনি দেখেন তাহলে আশা করি যে আপনার এই ধরনের ভ্যাটা আর কোনো সমস্যা হবে না এরপর আসেন আমাদের পরবর্তী সমাধানের পরবর্তী ভ্যাটাতে আচ্ছা এখন পরবর্তী ভ্যাটাতে দেখেন কি বলছে x minus a by b plus x minus b by <coughs> a ठीक है सर तो एक है ना जब भी शूटर टू खेल करें अब रा इटा सॉल्व करो इटा किबा भी शॉर्टकट आ सॉल्व करो जाए ये टेक टेक टा मैं आज के आप देख सकते रहते हैं प्रथम वाला फिर डॉक्टर लिखें ज़्यादा दवा से ताली के फलन x minus a by b plus x minus b by a शोमन शोमन আচ্ছা আমাদের ওই পাশে যে অংশটা ছিল সেটা আমরা যদি এক সাথে এই সাইডে নিয়ে আসি দেখেন এই অংশটা এই সাইডে কি পজিটিভ ছিল না প্লাসের ছিল দ্যাট मींस আপনি এই সাইডে নিয়ে আসলে তার মাইনাস হয়ে গেল তাহলে আমরা লিখতে পারি -x 3a 3b ডিভাইডেড বাই a b 0 তাহলে তো ডান পক্ষে কিছু থাকে না তাই না শূন্য থাকতেছে এখন খেয়াল করেন x minus a by b plus x minus b by a minus आमी एक तो एक है ना एक तो कास्ट करूँ बार की एक तो बांगर और चश्मा करूँ बो तो लामी एक है ना एक तो बांगाई दे बारी की भाई बांगाई दे बारी देखें तो आमी x by a plus b एक और थोड़ा लिखते बारी ताई ना आचा अब आर ए जो देखें ना एक है ना जो three a three b आ से तो ये टेक आपने जो दिस आने वाली लिखते তাই না আচ্ছা সমান সমান 0 লেখা যায় এখন খেয়াল করেন এই যে যে হটটা আছে দুইটা রাশির নিচে কিন্তু এই হট আপনি পাবেন অর্থাৎ x এর নিচে এই রাশিটা আছে আবার -3 a b a b এটাও আছে তাই না তার মানে যে যে সৃষ্টি সমান আর নিচে আছে সেটা সমান নিচে দিয়ে দিলেন x a b বরাবর -3 a b ডিভাইডেড বাই a plus b অর্থাৎ যেহেতু এটা দুইটা নিচে ছিল আপনি দুইটা নিচে দিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা এখন a b আর a b কেটে দেওয়া যায় কেটে দিলে আপনি একটু খেয়াল করেন x a b b a x a b a 3 0 এরকম থাকে আচ্ছা এখন এখানে যে আপনি মাইনাসটা পাইলেন এই যে যে মাইনাসটা পাইলেন মাইনাস 3টা যে পাইলেন এটাকে আপনি একটা কাজে ব্যবহার করতে পারেন দেখেন আমি এই 3 টাকে ভেঙে আমি যদি এরকম লিখি -1 -1 -1 এরকম যদি লিখে দেই কোনো প্রবলেম হবে কি অবশ্যই হওয়ার কথা না তাহলে আমি এই বিষয়টাকে এরকম -1 -1 এইভাবে আমরা লিখতে পারি তাই না তাহলে আমরা এই বিষয়টাকে এরকম মাইনাস আকারে লিখে দেই 3 টাকে ভেঙে তাহলে দেখেন x a b 1 x b a 1 তারপর হচ্ছে কত माइनस x a plus b minus 1 is equal to 0 অর্থাৎ আমাদের যে এখানে माइनस 1 ছিল এই যে এখানে माइनस 1 ছিল এখানে माइनस 1 ছিল এখানে माइनस 1 ছিল অর্থাৎ माइनस 3 ছিল এটাকে আমরা ভেঙে দেখেন তিনটা माइनस 1 তিন জায়গায় লিখে দিয়েছি আচ্ছা এখন আপনি এই অংশ লসও করবেন এই অংশ লসও করবেন আবার এই অংশটা লসও করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি লসও করি তাহলে এখানে খেয়াল করেন b লসাগু হবে তাহলে থাকবে x a b প্লাস এখানে লসাগু করেন x b a পরে মাইনাস তাহলে a b হচ্ছে লসাগু 
आल्ला हाफिज